Deklarata që ka bërë papa Benedikti 16 lidur me faktin se në fund të këti muaj do të jap dorheqen nga posti që mban ka që një lajmi cili kanë gjallur reagimet të ndryshme në vendet të ndryshme të botës, qoft nga besimtarët katolik, por edhe nga jo besimtarët e krishter. Për të bërë një koment lidur me deklaratën e papës, në studio kemi të ftuar Zotin Zef Bushati, ish ambasadori Shqipëris në Vatikan. Zotin Bushati, mirë mbroma. Mirë mbroma. Papa ka deklaruar se në fund të muaj do të japë dorheqen. Si e komentoni këtë lajmë? Po, vërtet, këtë lajmë djeshtë të thonë, ka që një surpriz për të gjithë. Normalisht që nuk është se ka që një lajmë që është pritur pa komente, te për të ronditës. Jo vetëm për gjithë botën katolike, por për të gjithë botën si shtatë dhe ju. I kanë kushtuar një vëmëndje të veçantë, sidomo sot, të gjithë mediat, gjithë shtypi i botës, ka shkruetur për këtë vendim të papritur të atit shenjë për të dhënë dorheqen. Nuk është një gjë e zakonshme në hierarkin e kishës katolike, ka 600 vite që asë që pap nuk është se ka dhënë dorheqen, basi vetë regulat ndoshta ato të cilat janë të shkruetur në hierarqin e Vatikanit i lejohet një pape që t'ja abdorheqen, por në realitet papa është parë si një përfajsues këtu i cili ka nivelin më të lartë të të gjithë katolikve në botë, në një farë mënyrë është aji i cili lidhe drejt për së drejti me atin, me zotin, dhe nuk është parë si njëri i cili mundet të realizoj një dorheqe. Gjithësësi, ati shenjë të ka marë vendimin e ti, ishte një vendim që si qëta në deklaratën e ti i menduar, a i ka reflektuar me vetë vetën, ka dialoguar me vetën e ti për të arritur në një vendim të tilë, që normalisht e ka justifikuar me mungesën e fuqis edhe për shkak të moshtë të ti, a i shtetë 86 vjeqë, që nuk arrindot dhe të përbaloj të gjithë këtë aktivitet të mjaftë të njeshur të kishës katolike të selisë të shenjët në Vatikan. A ka pasur në ndryshim për periudhën që Papa Benedikti i 16 ka i që në kryet të papatit? A ka pasur ndo një risi që mund të ketë si ala i? Normalisht që po, ardhja një pape gjithmonë në kryet të papatit, nuk është të vjen pa interes jo vetëm nga bota e krishter, por nga e gjithë bota në tërsi, e veç anërisht nga jo diplomatike. Ardhja e një pape të ri, normalisht që kryon një vizion tjetër, jo të ndryshëm nga rruga që ka ndjekur se li e shenjë dherin momentin që për shëmbull papa Gjovani Paul o ndroj jetë dhe erdi papa Benedikti 16. Ardhja e papa Benediktit u komentua si ardhja e një pape konservator. Nuk ka mendimin se ishte konservator për nga silja, se sa ishte konservator për nga regulat e kishtës katolike. A i erdi në një periudhë ku kishte disa shtigjeta, disa në periudhë mjaftë e vështirë e vështirë disa akuzat të cilat ishin bërë kishës katolike normalisht në përmjet dhe primeve jo të hishmet disa prej meshtarve të këti komuniteti dhe normalisht a i u përpoqit vendos një regull më konservator u tha në atë periudhë kohë duke ndërhyrë, qoftë dhe në regullat direkt kishtare, vendosi gjuhën latine në momentin e meshës, së shenjët dhe ndërkohë, edhe në jetën e regullave kishtare. Kuptohet që pati ndoshta reagime dhe si që tha dhe vetë ati shenjët, kishte nga ta të cilët jo vetëm jashtë e sulmonin, por jo vetëm atë, por edhe kishën në tërsi, por pati nga ta të cilët edhe nga brënda kryua në probleme gjatë kësa e periude. Ka që një periude vërtet të engjeshur, por gjithësësi edhe pse kjo periude ishte të jetë engjeshur, a i arriti 
Jo vetëm të suprimoj atë emër të madhë që kështë të kryuar papa Gjohën Pali II. Ajo nuk u përpoq që të ndërtoj një emër i cili do të të i kalon të emërin dhe famën e papa Gjohën Pali II. Por aji me urtësin që e karakterizon të me thjeshtësin e ti, me atë natyrën e ti të modeste edhe gjithmonë me buza gazë, arriti që të përqoj mjaft ide interesante dhe në përmjet të librave që shkroj, aji i dha një vizion edhe më të ri dhe më bashkohor kishës katolike dhe me punën e ti mendoj se aji jo vetëm e shkroj emrin në historinë botërore të papatit, por edhe e gëdhëndi edhe në historinë e botës si një intelektual i për masave vërtet të më dha. Ju keni pasu mund si da të akoni vetë nga afer Papa Benediktin e 6 më djetë. Nëse mund të bëni një vlerësim për figurën e ty? Si që tash, pra, një figurë mjaftë komplekse, por mbi gjithë shkatë të ka i shuhej, jo vetëm thjeshtë inteligencë, se normalisht a i arriti tjetë numëri një i kishës katolike, por edhe nga formimi ti, edhe nga vizionet e ti, ishte njëri shtet intelektual, shumë intelektual, në selinë e shenjtë atë e konsideronin si vërtetë si një filozofë të kohës të teologjisë katolike. Unë kam pasu rastin që të jem ambasador në periudhën e ndrimit të dy papbe. Dy vite kam qenë me papa Gjohn Palin e dytë, edhe më të e pasaj në basindro jetë, a i erdi në plon të papatit të papa Benedikti, kështu që jam takuar edhe me të, por jam takuar dhe për para në kohën kërë a i ishte dekan i kshilit kardinalve, dhe nuk është se ndjeva në indryshim, a i si që ishte, dhe më thënë, kur kishte dëtyren e këti kryetarit të këti kshili, po ashtu a i vazhdoj me të njëjta të mënyra si e leje, edhe në kohën kërë a i u bë papë. Gjithësësi, unë mendoj që largimi i ti nga dëtyra është vërtet një të rënditje. Nuk është se janë gjyra të cilat të ndodhin. Unë shohë për shëmbull që ka edhe një tendencë këshu për ta thjeshtëzuar problemi, për ta kaluar, për të thënë që të ashti, dhe më thënë papa dha dorheqe dhe në vënd të ti shumë shpejt në fund të marsit, pra në fillim të prilit, në momentin e pashme, do të kemi përsëri një pap tjetër, ta një kanë filluar të diskutohet se kush pap do tjetë, kush do të zëvënsoja të. Unë mendoj se nuk është ka që thjeshtë problemi. Problemi është ende akoma më i thellë. Këtu meren edhe me problemet edhe të tjera të karakterit teknik. Për shembul, thonë që si qëfar statusi do të ketë papa, se të ashti papa u zjodhë papë, papa dhe dërheqe, dhe duke dhe ndërheqe papa, të ashti a i vërtet do të shkoj në atë manastirin, do të rritë, do të një periudhë kohë do të qëndrojnë në Kastel Gandolfo, ku është rezidenca e papës, edhe më tejtë do të shkojnë në atë manastirë. Por a i do të qëndrojnë në manastirë, po si do të qëndrojnë, qa statusi do ketë, a do kemi dy papë, njëri që është i zjedhur, do të gjuem ish papë, a mundet do të aj papë të rikëthehet në pozicionin e kardinalit, nuk mundet do të, se nga kardinalit e shkojnë një pozicion më të lartë, të shkojnë papë. Arrinë dheri aty diskutimet sa shkojnë edhe dheri të këveshja e papës, që ky papë do ketë veshje një kardinali, apo do ketë veshje një pape, apo si mund tjetë veshja dhe më thënë e ti, kur a i nuk është papë të ashti. Nuk e në gjerat për caktuar 600 vite që s'ka ndodhur në njëherë, edhe nuk kese si dhe më thënë që edhe kur ka ndodhur njëherë për para 600 viteve, 700 viteve, ka qënë dhe më thënë një moment që ndoshta u superu, kështu, kurse të ashti në realitetin e sotëm, vërtet ishte harruar ndoshta që një pap mund të arritë i api edhe dorheqe edhe mund të të rriqet. Me gjitha të, unë e thash që jo vetëm në botën katolike, e, por edhe në ato diplomatike, mendoj se largimi nga dëtyra i Papa Benediktit dhe ardhja një pape tjetër kryon, dhe më thënë, kryon një problem që normalisht nuk është është i parikuperushën, gjithë shka, dhe më thënë, mund të shkoj në vëndin e vetë, por ndoshta jo aqë shpejt, dhe më thënë, sa që mendohet, apo sa që diskutohet në ambjentet e ndryshme. Kam ledzuar diku për shëmbull që vërtet shtronë dhe një pyti mjaftë interesante. Ky pap, do tjetë pap, 
ha? ish pap, ish të papa. Ndohsh të thosht a i gazetar, a i mund të ketë një fuqi akoma dhe më të madhe dhe se papa që do të zgjithet, se dikush dhe do i referohet ati, dikush dhe do të shkojt e ta pysi. Pra të shi kemi dy pika referimi, kemi një ish pap, kemi dhe një tjetër që është që do të zgjithet të pap. Përveç kësaj, e gjithë bota diplomatike, e gjithë bota diplomatike, ta shti normalisht me lëvizjen e papës, filon edhe edhe mendonë se cila do t'jenë pozicionë, cila do t'jenë mardhënjët me Selina Shenjët, mardhënjët me Vatikanën, jo se do të ndryshojnë këtë mardhënje. Por normalisht, kur vjen një kryeministr, kur vjen një president shteti, gjithë mund dhe me thënë mardhënjët të ridimensionohen. Edhe në këtë ridimensionim të mardhënjëve, ta shti normalisht të gjithë dhe me thënë janë në një farë mënyre kurios që si do të shkoj. Pse them kështu, Vatikani ka një rol i jashtë zakonisht të rëndësishëm në diplomacinë ndërkomtare. Ka mardhënjët diplomatike me rrëth 200 shtete, dhe këto nuk është se janë preferenca që janë shtete dhe me thënë të 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 cilat i kanë popullësit me majorantës të kryshtera, po t'i kanë i ka mardhënje diplomatike dhe me gjithë botën në islame. Kështu që janë ndërtuar urat e komunikimit, urat e bashkëpunimit gjithmonë në nivele diplomatike, dhe të ashti kjo dhe me thënë siel ato shqetsimet se qëfar ndryshime shdo ke, si do rritë dimensionohen mardhënjët e. Pra, unë mendoj se nuk kemi të bëjmë vetëm thjesht me një gjë e cila mund të duket e lehtë në të parë, që është e teknike, që papa dhe dërheqen më lidhët këshili, zjedhë një papë tjetër edhe kjo histori dhe më thënë përfundon me kaqë. Êshtë një status goqa e rëndësishëm? Shumë e rëndësishëm e ndojë unë, edhe i ka gjetur të gjithë të papë regatitur, se në rasin e papa gjëmë palit, shumë kanceleri të cilat janë të interesuar, se kush do tjetë në vëndin e papës në Selinë e Shenjit, kësa herë ishën po thuaj se të papë regatitur, edhe përndaj dhe kanë dalë shumë emra kardinalës, kanë dalë kardinalë edhe nga vëndet afrikane, edhe nga Amerika Latine, kanë dalë edhe nga vëndet europiane, edhe të shti mendoj si kur ka, dhe me thënë një lëvizje, një shpeci, veprimi të diplomacis, për të parë se kush do tjetë a i cili do të vendoset në vëndin e papës. Normalisht që është këshili këshili i kardinalëve, a i cili e vendosë dhe janë atat të cilët e zjedhin me votën e tyre, por kjo nuk do të thotë se jashtë sferës e diplomacisë nuk do të ketë një vëmëndje të përqendruar rrëthë zjedhës së papës. Kjo vëmëndje ka që maksimale, në fakt që nga dita që papa ka bërë deklaratën, ka që maksimale që ofë nga qytetarët, reagime që ofë nga krejrë shtetë, është si kundur ka që në reagimi komenti që ka bërë kancelarja Angela Merkel apo presidenti i Francës, François Hollande, përveç medjave që e kanë trajtuar gjërësisht të fakt. Edhe presidenti Amerikan Obama dhe ju shprejtë, më thënë duke e vlerësuar gjithë periudën 8 vjeqare të papa Benediktit dhe në veçan ti këto 4 vite të mardhënjëve direkte të ti me atë në shenjët. Ju falenderoj për bisedën. Edhe unë ju falenderoj ju për ftesën. Falemderit. Me zotin Zef Bushati ishim në studio për të komentuar deklaratën që është bërë nga papa Benedikti i 16 lidhur me dorheqen e ti nga posti që mban. E lidhur me këtë dorheqe dhe me atë e cili do të emërohet pra pas papa Benedikti të 16, i vla i papos në një intervjës që ka dhën për BBC ka deklaruar se papa Benedikti i 16 nuk do të influencoj në atë që do të jetë pasar si i ti në këtë detyrë, ndërsa ka vlerësuar si një proces natural dorheqen Shenet of Light. Papa Benedikti 16 nuk do të ndurhy në zgjedhen e pasardës i të ti, thot vëllaj papës për BBC-në. Duke folur nga shtëpia e ti në Rezenburg të Gjermanis, Georg Ratzinger tha se vëllaj ti ishte këshiluar nga doktori që të mos ndërmar më udhëtime të gjata dhe prekosh kishta në luar udhëtime të tila. Kur ka lojtë të të djetat, Joseph pëndjente se po hum të fuqit dhe se nuk mund të përmbush të detyrën e ti si duhet. Vëllaj tha se dorheqa është pjesë e një procesi natural. Georg Ratzinger shtoj se kur tjetë e nevojshme, Benedikti 16 do tjetë në dispozicion, por nuk dëshëron të ndurhy në lidhje me zgjede në pasarë si të ti. Analisë të thonë se Europianët janë kandidatët më të preferuar për postin e papës ri për shirë këtu arqipeshkopin e Milanos, Angelo Skola dhe Kristof Shoebron, një ishtë student austriaki Benediktit. 
por kandidat të fort mund të dalin edhe nga Afrika dhe Amerika Latine, vëndet të cilat kanë popullësit të madhe katolike. Me styre janë kardinali Ganës, Peter Tukson dhe kardinali Francis Arizne i Nigeris. Vatikani thosë si do të zgjedh papën e ri para pashkëve, dorheqja e papritur është e para dorheqja në 600 vjet. Papa i fundit që u dorhoq ishte Papa Gregori 12, që da dorheqja në viti 1415 pas përçarjes brënda kishës. Kanë qënë të shumë të deklarata dhe reagime që kanë ardhur pas lajmit se papa do të japë dorheqen me interesi janë pritur edhe reagime që kanë ardhur nga ata që të cilët kanë qënë viktima të ngacmimeve seksuale nga pjestar të kishës. Për disa keqardhja e papës ka qënë e vlefshme, për ndërsa për disa të tjerë keqardhja nuk ka siel asë një veprim konkret. Dorheqa e papës shokojnë barë botën, reagimet të shumë të pati dhe në radhët e atyre që kanë qënë prej abuzimeve seksuale në vite. Sot është një dit historike, në meshën ton katolike. Papa Benedikti 16 ka qënë ati shend për familjen e Zotit. Jashtë kishës, Fernando Montanes ta sa i veti ishte një viktim e abuzimit. I was one of those abused people in my parish. Unë isha një prej fëmive të abuzuar në familjen time. I kam kaluar fazat e urejtjes, zemërimit, mashtrimit. Besoj se jam një njëri më i mirë tani, më i fort. Lutem për priftërin që kanë abuzuar në bimua. Por jo të gjithë viktimat e abuzimeve seksuale mund të falin, thot Joel Kastik, që drejton një rjetë në bjetuarish nga abuzimet. Ajo thot se me gjithë se papa kërkoj falje për skandalet e abuzimit, a i nuk solin në një ndryshim të dukshë në brënda kishës katolike për të ndëshkuar përgjesit, apo për të parandaluar të ndodhin sërish skandalet të tila. Shumë viktima morën gushëllime nga keqardhjet e ti, kur erdi në shtetet e bashkurat Amerikës, por për të tjerë viktima, ardhje e ti ishte më shumë traumatike, sepse një keqardhje pa një veprim nuk është gjë tjetër vece një lëvizje mardhëneve publike. Skandalet e abuzimit të fëmive kanë lëkundur jo pa kërë pa patin, me mjaftë rasët të cila datojnë shumë vite më parë e që kanë cënuar imajin e se lisë shendë.